Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, video ini kita akan bincangkan uh, dengan lebih mendalam tentang konsep friction yang ini dalam learning outcome 4.1c determine static and kinetic friction. Untuk determine static and kinetic friction, kita tak akan cover dalam satu topik 4.1 walaupun learning outcome dia 4.1, saya akan terangkan konsep uh, static friction dan kinetic friction terlebih dahulu dan semua pengiraan berkaitan dengan static friction dan kinetic friction kita akan cover dalam example pada subtopik 4.2 So, what is friction? So, friction is defined as a force that opposes the relative motion between uh, of two surface in contact so di sini keyword dalam definition kita adalah force that oppose the motion between two surface in contact Maksudnya ada satu force yang akan menghalang pergerakan sekiranya ada surface yang bersentuh antara satu sama lain. Dan friction ini dibahagikan kepada dua uh, kategori. Yang pertama, static friction. Dan yang kedua, kinetic friction. Static friction ataupun simbolnya Fs, kita katakan, uh, kita definisikan sebagai uh, frictional force before the object start moving. Manakala kinetic friction adalah frictional force when the object is moving. So dalam kes static friction maksudnya tidak bergerak. Manakala dalam kes kinetic friction ataupun simbol dia Fk, objek itu telah pun bergerak. Dalam video yang sebelum ini, saya dah cover tentang direction, static friction dan kinetic friction. Dan dalam video ini, kita nak tengok pula bagaimana equationnya. Perhatikan bahawa, friction hanya wujud sekiranya terdapat pergerakan ataupun dalam kes static friction, Walaupun dia belum bergerak, tetapi dia terdapat tendensi untuk bergerak. Equation bagi static friction dan kinetic friction secara generalnya adalah F is equals to mu N. Yang mana N adalah normal force. Normal force on the object dan mu adalah satu constant yang dipanggil sebagai coefficient of friction. So dalam kes static friction. Kita akan ada F S max is equals to mu S N dan dalam kes kinetic friction kita ada F K is equals to mu K N. Value mu bergantung kepada surface. Different surface 
will have different value of mu. Dan, kalau soalan nak kita cari frictional force, usually soalan akan bagi value mu. Dan value mu static, coefficient of static friction dan coefficient of kinetic friction tidak sama. Okey. Di sini kita ada tengok sedikit perbezaan di antara dua equation ini. Pada bahagian static friction, saya labelkan sebagai Fs maximum. Ini kerana value static friction berubah dan berbeza bergantung kepada uh, value external force pada objek itu. Value static friction boleh jadi sama dengan ataupun lebih kecil daripada value maximum static friction. Untuk faham apa yang saya maksudkan dengan uh, less than or equals to Fs max, mari kita tengok satu uh, simulation. Dalam simulation ini, saya ada satu kotak, create, yang mana kotak ini tidak bergerak pada surface yang ada friction dan dibagi di sini bahawa static friction is equal to 0.5 dan kinetic friction a coefficient of kinetic friction is 0.3 kedua-duanya tidak ada unit so maksudnya ada uh, value static dan juga kinetic uh, frictional force tetapi apabila objek ini tidak ditolak yang mana applied force is equal to 0 there is no frictional force acted on this object so walaupun kita kata uh, surface kasar, surface kasar tetapi sekiranya kita tidak exert external force, applied force pada objek ini, maka objek ini tidak akan mempunyai friction yang bertindak ke atasnya. Okay, so sekiranya saya apply force pada objek ini, barulah akan wujud value static friction. Now, dalam video uh, dalam uh, simulasi ini simbol static friction dilabelkan sebagai F sahaja FF. So sekarang ini objek ni masih lagi belum bergerak tetapi value static friction menyamai dengan value applied force kerana static friction prevent the object from moving. So apabila kita increase value of applied force, value static friction juga akan bertambah. Biasanya sekiranya kita nak tolak sesuatu objek, ya, makin kuat kita tolak, kita perlu menggunakan force yang besar untuk menggerakkan objek. Okay. So, kita tengok. Apa jadi bila force itu telah maksimum? So, kita perhatikan tadi, sebelum dia bergerak, Uh, value ini semakin besar dan semakin besar. So, static friction sekarang ni sudah jadi max, maximum. So, value static friction berubah bergantung kepada applied friction, uh, applied force. Sehinggalah dia dah sampai kepada satu value yang maximum, barulah dia bergerak. So, dekat sini kita tengok, tadi arrow friction itu panjang, kemudian dia jadi pendek. Menunjukkan di sini telah berlaku perbezaan di antara static friction dan kinetic friction. Apabila kita tolak objek, ketika objek itu belum bergerak, kita terpaksa exert force yang kuat. Kita terpaksa tolak kuat-kuat. Tetapi once the object sudah bergerak, kita hanya perlukan sedikit sahaja force dan kita tak rasa sangat friction kerana Static frictional force is smaller than uh, Static frictional force is larger than Kinetic frictional force So dalam kes ni kita tengok Sebelum bergerak This is what we call the maximum Static frictional force Dan bila dia dah bergerak Force akan berkurang Dan kemudian dia dah mula bergerak Okay uh, Itu yang membezakan di antara Static frictional force dan juga Kinetic frictional force Okay, so dalam soalan kita, kita akan gunakan equation ini kebanyakannya. Okay, yang mana soalan akan bagi keyword just before the object is moving.
ataupun when the object is about to move. Ini menunjukkan case bagi static friction. Tetapi bagi case kinetic friction biasanya dikata when the object is moving. So, value bagi static friction sentiasa lebih besar daripada kinetic friction. Dan sama juga dengan coefficient uh, of static friction juga lebih besar berbanding dengan coefficient of kinetic friction pada material yang sama. So, pada subtopik yang akan datang, kita akan gunakan dua equation ini. Static frictional force dan juga kinetic frictional force. Uh, itu sahaja untuk video kali ini Thank you for watching Please reflect your understanding Sama ada you faham ataupun tidak video ini Sekiranya ada apa-apa masalah Sila tanya saya Di dalam kelas tutorial Ataupun boleh tanya pencerah lain Terima kasih